O escândalo de Abu Dhabi ganhou um novo capítulo nessa semana e vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estamos aí em período de anúncio de carros, pinturas, está sendo bem legal, só que durante essa semana que passou tivemos o escândalo novamente de Abu Dhabi vindo à tona com o áudio de Michael Massey com o diretor esportivo da Red Bull. Eu acabei não falando nada nesses últimos vídeos justamente para dar o foco nos carros, mas como muita gente está me pedindo nas redes sociais, eu decidi então aproveitar esse sábado que não tem anúncio de nenhum carro para a gente poder bater um papo sobre o que está acontecendo. Para você que não está entendendo o que está na mídia agora, o que está saindo nos principais portais, basicamente um áudio que a Fórmula 1 já tinha divulgado lá em dezembro, mas que por algum motivo não tinha causado esse furor todo, acabou voltando aos holofotes nessa última semana, durante os lançamentos dos carros, se eu não me engano inclusive durante o lançamento do carro da Red Bull, se minha memória não estiver aqui falhando, e esse áudio basicamente é uma conversa do Michael Massi com o diretor esportivo da Red Bull durante o período de safety car em Abu Dhabi. Nessa conversa o diretor esportivo vai falando basicamente, olha, a gente pode tirar esse safety car aí, olha, a gente pode tirar esses retardatários aí, olha, a gente pode já soltar a corrida nessa última volta que a gente vai ter uma corrida em nossas mãos. E o Michael Massi vai respondendo, sim, ok, beleza, vou fazer isso aí. E realmente faz, a gente lembra que o Michael Massi realmente fez tudo isso, ele deixa os retardatários entre o Verstappen e o Hamilton saírem, e antes mesmo que esses retardatários se juntem ao pelotão, ele acaba liberando a corrida, o que pelo regulamento não é o que deveria ter acontecido, né? deveria ter esperado esses caras voltarem para o pelotão para então na volta seguinte o safety car sair, o que então já teria acabado a corrida e o Hamilton seria campeão, enfim, tem toda essa questão que acaba gerando a polêmica toda. Eu vou começar não pelo problema maior, mas eu vou começar pelo menor e depois a gente chega no ponto principal. O problema menor é qual? Todo esporte é feito de uma forma para que os atletas ou as equipes envolvidas, as partes envolvidas, não fiquem pressionando os árbitros, os juízes, os diretores, aqueles que tomam as decisões do que é certo, do que é errado, do que está valendo, do que não está valendo. A Fórmula 1 decidiu ir para o caminho contrário em 2021, permitindo as equipes ter um acesso direto ao diretor de prova que antes não tinha, e esse acesso gera muito conteúdo, gera muito meme, nós vimos aí o Toto Wolff virou meme em Abu Dhabi, gera muita coisa legal para o Netflix, etc, mas a nível esportivo essa comunicação é nociva, porque você gera uma pressão desnecessária sobre aqueles que estão tomando as decisões, então toda bandeira amarela, todo safety car, toda batida, toda investigação, tava ali os chefes das equipes falando com o diretor de prova e enchendo a cabeça dele lá de coisas, do seu ponto de vista, etc, tem até uma corrida que eu não vou lembrar qual foi, mas já foi mais pro final da temporada, um dos, dos chefes de equipe lá acaba falando pro Michael Massey, olha parabéns aí pelo trabalho e tal, ou seja, fica parecendo uma coisa assim de troca de favores, fica parecendo uma manipulação de resultado, querendo manipular a direção de prova, e isso não é legal, isso com certeza não é legal. O trabalho do Michael Massey de diretor de prova é um trabalho muito difícil, ele não é o cara que dá as punições ali quando tem um toque, isso aí são os comissários, então a gente nem deve ficar muito em cima do Massi com relação a algumas punições que são às vezes injustas, ah numa corrida um cara recebeu 10 segundos de punição por tal ação e na outra corrida o outro fez a mesma coisa não recebeu punição, isso aí são os comissários, não é o Massi por si só, ele entra muito raramente nesse tipo de situação, o Massi é mais em questões de safety car, limites de pista, circunstâncias que também acontecem com bastante frequência e que podem por vezes acabar gerando polêmica. Nesse caso em específico, eu não vou defender o Massi, que eu já deixei muito claro que para mim ele deve sim sair do cargo e tudo indica que vai sair, né? pelo menos naquele momento inicial ele não está no quadro da FIA, mas esse áudio mostra como essa comunicação é danosa, e não se engane, o Toto Wolff também estava do outro lado lá tentando manipular as coisas para Mercedes, inclusive isso passou na transmissão oficial na época, Toto Wolff falando, não, não bota safety car, não, não, faz tal coisa, não, não faz, o Toto Wolff também ficou falando, então não vamos tratar ninguém aqui como santinho, não é uma, uma questão de um é um anjinho, o outro é um demônio, não, todos ali estão querendo jogar a sardinha para o seu lado, tanto é que a Mercedes depois de conversar com a FIA, 
dizem que teve um acordo que pode favorecer a Mercedes em uma outra coisa, a Mercedes foi lá e não prosseguiu com o julgamento, com a ação que teria contra a FIA, então você vê que é um jogo de interesses, né? o resultado ali é o que menos importava entre aspas, é um jogo de interesses apenas, né? se você vai sair beneficiado, então você pode abrir mão de um título mundial, é assim que as coisas funcionam infelizmente, então não existe ninguém santinho ali no meio. Mas me chama a atenção esse áudio porque ele mostra que sim, o Michael Massey foi seguindo sugestões da Red Bull e sugestões que passaram por cima de algumas coisas claras no regulamento. Algumas partes do regulamento são um pouco nebulosas, como por exemplo aquele N que tem no regulamento que não dá a entender se são todos os retardatários que devem passar ou se qualquer um que ficar ali a critério do diretor de prova, enfim, fica muito nebuloso esse tipo de coisa, mas ainda assim esses retardatários deveriam ter voltado para o pelotão, enfim, tem uma série de fatores que não foram seguidas que acabaram gerando toda a polêmica e o Michael Massey se utiliza do termo ali, isso é, é corrida né, isso é motor esporte, é motor racing e tal, corrida de carro e ficou bonita a frase? Ficou, mas pelo contexto de como aconteceu não foi legal. O áudio, como eu disse, ele já tinha sido divulgado pela Fórmula 1 lá em dezembro e eu não sei por que agora o pessoal decidiu cair matando nesse áudio mas ele mostra que há um problema grande com essa comunicação que inclusive a Fórmula 1, se não me engano, já anunciou que não vai ter nesse ano mais, essa comunicação entre diretor de prova e equipes. E o Michael Massey é um cara que agora ficou manchado, o Martin Brandon fala sobre isso. Se ele na nova temporada tomar uma decisão contra a Mercedes, vão falar que é perseguição, se ele tomar uma posição contra a Red Bull, vão falar que ele está querendo é, nivelar as coisas, reparar o erro do ano passado, enfim. É, são, são situações difíceis e o Michael Massey agora está numa posição muito complicada. Eu acredito que fique insustentável para ele estar na posição de diretor de prova. E ele agora está recebendo alguns apoios. O Lance Stroll foi contrário, disse que foi manipulado o resultado, mas o companheiro dele, o Sebastian Vettel, se mostrou solidário ao Massey. O Norris e o Ricardo também se mostraram solidários ao Massey, falando que errar é humano, etc. Então, que acreditam que ele está fazendo um bom trabalho. Enfim, são circunstâncias complicadas de lidar. O fato é, o áudio chama atenção pela forma com que as coisas aconteceram, eu gostaria de ouvir o áudio inteiro do Toto Wolff também com o Michael Massey, e não se engane, tá gente, o problema não começou em Abu Dhabi. Desde a primeira corrida no Bahrein nós tivemos problemas envolvendo o Massey, só que daquela vez a Mercedes foi a beneficiada, e você não vai ver a Mercedes reclamando. Então nesse caso, eu não acredito em manipulação, eu acredito em incompetência mesmo. Eu acredito em incompetência, tá? eu não vejo manipulação porque manipulação seria uma coisa muito ali o pontual daquela corrida, mas a temporada inteira foi cheia de inconsistências por parte do Massi, limites de pista, safety car, e isso então traz à tona um problema que é do cara, é do Massi, eu acredito que devem substituir o Massi por alguém que tenha uma capacidade melhor de lidar com esse tipo de situação, com esse cargo, com essa responsabilidade. Ele pode ser muito bom em outras áreas e que ele então seja remanejado para essas outras áreas, mas o diretor de prova da Fórmula 1 tem que ser uma pessoa que não sucumbe perante a pressão, é uma pessoa que não pode ser inconsistente, ele vai errar? Vai porque é humano e tem coisas que são subjetivas, mas nesse caso em específico eu acredito em incompetência pelo retrato da temporada, o azar da Mercedes é que na última corrida acabou sendo prejudicial para eles, mas facilmente poderia ter sido o contrário, facilmente a decisão poderia ter sido contra a Red Bull, assim como muitas pessoas falam daquele corte de curva do Hamilton né, no início da corrida, que ele deveria ter pelo menos acelerado depois de ter cortado, mas na verdade acabou saindo mais longe ainda do Verstappen. Então são pontos e pontos que a gente tem que colocar, mas fato é que o áudio chama atenção sim, e eu não acredito em manipulação, acredito em competência. Manipulação é Singapura 2008, e aí se a gente for falar de corrida manipulada, entreguem o título de 2008 para o Massa, porque aquela corrida teria que ser anulada, enfim. Aí é um outro assunto, a gente entra nisso depois. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!